Do you see him? No. Well, he's done for. He'll be lost forever. Jesse, Buzz, Slink, Molly's room. The rest of you, stay put. 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 سلام خدمت شما دوستان عزیز امیدوارم حالتون عالی باشه و یکی از بهترین روزهای زندگیتون رو سفری کرده باشین من حسین مشویخی هستم به همراه دانیال حدیدزاده با یکی دیگه از جلسات دوره آموزش رایگان زبان انگلیسی با فیلم توی استوری خب همونطور که توی قسمت‌های قبل دیدین وودی میخواد به یکی از اسباب بازیایی که بیرون توی بارون گیر کرده کمک کنه و توی پارت ششم از آموزش میاد میگه که جسی باز اسنیک مالیز روم مالیز روم اتاق مالی ما توی جلسه قبل در تو با اسم مالکیت صحبت کردیم که بچه‌ای که اگر جلسات رو ندیدن حتما برگردن و از جلسه یک شروع کنن ما پستا رو به صورت آی جی تی وی قرار میدیم و همچنین توی کانال تلگرام ما هم این ویدیو قرار داره و میتونید دانلود کنید کانال تلگرام هم داره الان براتون زیر نمیز میشه و یک نکته خدمتتون بگم بچه این روشی که ما ابدا کردیم برای یادگیری و دونه دونه دیالوگ ها رو با هم تا انتهای فیلم کار میکنیم 100 درصد شما میتونید به راحتی به زبان انگلیسی صحبت کنید چون ما داریم به عمیق ترین لایه های زمین ناخودآگاه شما نفوذ پیدا میکنیم و این جملات و کلمات رو اونجا میکاریم توی طول دوره این کلمات به شکل های مختلف ما براتون تکرار میکنیم که هیچ وقت از ذهن شما فراموش نشه همونطور که توی دوره وی آی پی ما که تا الان سه دوره خیلی قوی برگزار شده و بچه ها واقعا دارن به راحتی انگلیسی رو صحبت میکنن شما هم میتونید به همین روش جلو بیاین و نتیجه خیلی خوبی رو بگیرید البته دوره وی آی پی ما با فیلم شیرشا هستش ما دوره رایگان رو با فیلم تو استوری داریم جلو میبریم و بهتون قول میدم 100 درصد این دوره رایگان باشه و تا آخر دوره حتما همراه من باشه و یک نکته هم بگم خدمتون ما برای بچه رایگان هم یک گروه پشتیبانی زدیم که اونجا ویسا همه بررسی میشه و بچه ها میتونن از خلابات پشتیبانی ما استفاده کنن فقط ما بچه های رو عضو اون گروه پشتیبانی میکنیم که یک روز پیج ما رو توی استوری خودشون تک کنن و ما توی دایرکت براشون لینک گروه پشتیبانی رو ارسال میکنیم خب توی این قسمت گفته میشه درس اف یو استی فود درس اف یو استی فود درس اف یو استی فود بچا درس اف یو میتونید تو ذهنتون داشته باشید درس هست مثلا فکر کنم بگی درس بگی درس 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 اف یو استی فود درس اف یو استی فود درس اف یو استی فود خیلی هم تون صحبت میکنه و شاید خیلی تو مرحله اول متوجه نشن درس اف یو استی فود درس اف یو استی فود شما هم حتما با من تکرار کنید درس اف یو استی فود اگر جایی هستین که نمیتونید صداتون رو آزاد کنید حتما توی ذهنتون این تکرار رو انجام بدید درس اف یو استی فود حالا معنیش چیه گفتیم که داره جسی و باز و اسنیکو صدا میکنه میگه بیاید بریم اتاق مالی و یه تعداد اسباب بازی دیگه هم اونجا هستن بهشون میگه که بقیه شما اینجا بمونید درس اف یو میشه بقیه شما اگر میگفت درس اف می میشد بقیه من اگر میگفت درس اف آس میشد بقیه ما آس به معنای ما هستش که همه اینا رو جلو یاد میگیرید نگران نباشین بچه ها یک نکته اینجا رس به معنای بقیه هستش یا باقی مانده کلمه رس اگر زمانی به عنوان فعل استفاده شه معنی استراحت کردن هم میده و حالا بعدا یاد میگیرید کجا فعل فاعل چه همه این گرامر رو یاد میگیرید اصلا نگرانش نباشین حالا یعنی چی که اینجا معنی بقیه رو میده و توی فعل معنی استراحت کردن میده بچه ما توی فارسی خودمون هم همینا رو داریم زمانی که مثلا به یه نفر میگیم که بزن بریم خب یعنی چی مثلا بیا سری بریم یا مثلا بیا حرکت کنیم خب بزن خود زدن یک معنی رو میده که مثلا میخوای یه نفر رو بزنی دیگه درسته ولی وقتی در کنار بزن بریم میاد معنی مثلا بیا سری حرکت کنیم میشه یعنی عملا کلمه یه بزن دیگه اون معنی خودش رو نمیده اوکی این از رس پس رس اگر فعل باشه معنی استراحت کردن رو میده که بچه اگر دقت کرده باشین توی این اوضاع کرونا یک استوریو خیلی از افراد میذاشتن به این معنی که به این جمله rest in home or rest in peace rest in home یعنی توی خونه استراحت کن or یا rest in peace peace به معنای آرامش هستش 
رس این پیس به معنای آرامش ابدی همون خدا رحمتش کنه و این رس این پیس رو در کنار یه تابوت گذاشته بودن و در کنار یه صندلی هم گذاشته بودن رس این هوم یعنی استراحت توی خونه یا توی تابوت و اینجور چیزا به آرامش ابدی میرسی اگر مثلا بیای بیرون پس رس توی حالت فعل رس به معنای استراحت هستش و اگر حالا توی یه سری جملات دیگه بیاد به معنای بقیه می... ما گفته میشه حالا اگر بخوایم رستو توی زنم همیشه داشته باشیم میتونیم بگیم که من زمانی که میرم رستوران باقی مانده غذام رو میارم برای پیواناتی که هستن و اونا میخورن و منو دعا میکنن rest of you the rest of you stay put the rest of you the rest of you پس میشه بقیه شما the rest of you بقیه شما stay put بچه stay به تنهایی به معنی ماندنه پوت هم به معنای گذاشتن یا قرار دادن خب الان شاید با خودتون بگید که معنی این جمله چی میشه استی ماندن قرار دادن خب بچا استی پوت هم دقیقا یکی از اصطلاحاتی هستش که توی زبان انگلیسی وجود داره و ما توی زبان انگلیسی به هیچ شما نباید اصطلاحات رو دونه دونه کلماتش رو معنی کنیم مثلا توی فارسی خودم وقتی که مثلا یه نفر برای ما یه کاری رو انجام میده بهش میگیم دست درد نکنه حالا اگر یه نفر بخواد دست درد نکنه رو معنی کنه توی فارسی بیاد بگه دست یه معنی میده درد دردم یه معنی میده نکنم یه معنی میده ولی وقتی که دست و درد و نکنه در کنار هم قرار میگیره معنی تشکر کردن رو میده درسته این هم ما توی زبان انگلیسی داریم استی پوت استی به معنای ماندن پوت هم به معنای گذاشتن وقتی که این دو تا کلمه در کنار هم قرار میگیره معنی هم... یعنی اینجا بمون جای نرو میده اینجا بمون جای نرو همین امروز میتونیم مثلا اگر بچه‌تون خیلی اذیت میکنه برید بذارید رو موب و بهش بگید که استی پوت اینجا بمون دیگه تکون نخور استی پوت استی پوت استی پوت در اس اف یو استی پوت در اس اف یو استی پوت در اس اف یو استی پوت بچه‌ها حتما تکرار کنید بذارید با همین ریت تو ذهنتون باقی بمونه در اس اف یو استی پوت در اس اف یو استی پوت در اس اف یو در اس اف یو در اس اف یو خب طبق روال هر جلسه ما براتون یک سری مثال هم آماده کردیم و مثال ها با توجه به جلسات قبل یعنی ما جملات فعلایی که جلسه قبل یاد میگیریم و میگیم تو مثال ها با جلسه بعد ترکیب میکنیم که دوباره اون کلمات هی تو ذهن شما مرور بشه Wash the rest of the dishes please Wash the rest of the dishes please بچه ها پیلیز به معنای لطفنه دیگه درسته؟ خب بیام حالا معنی کنیم Wash به معنای شستنه رست گفتیم به معنای بقیه هستش و حالا باقی مانده هستش بچه ها دیش هم به معنای ظرفه یه اس اومده یعنی جمع شده ظرفا دیش به معنای ظرفه من یک روز داشتم ظرف می شستم و موقعی که داشتم ظرف می شستم یکی از ظرفا از دستم افتاد و شکست و مادرم اومد دیش یه دونه زد تو گوشم پدرم دید که مادرم منو زده یه دونه دیش یه دونه اون زد تو گوشم بعدم دید دیش 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 زدم منو کشتن دیش به معنای ظرف است که وقتی ظرف افتاد شکست مادرم دیش زد تو گوشم واش دی رست اف دیشز پلیز واش دی رست اف دی دیشز پلیز بشور باقی مانده ظرفا رو لطفا بچه‌ها من یه نکته رو بگم به هیچ عنوان صفحات مشکی رو حفظ نکنید مثالایی که اینجا هست فقط نگاه کنید که تو ذهنتون قرار بگیره خب لطفا بقیه ظرفا رو بشور Don't forget to do the rest of your homework. بیا معنی کنیم. Don't forget تو جلسات قبل داشتیم دیگه. Don't forget to wash your hand. فراموش نکنی یا یادت نره دستاتو بشوری. اینجا میگه که یادت نره. To do. Do بچا یک فعل به معنای انجام دادنه. اینقدر تکرار میکنیم که قشنگ اینو تو ذهنتون بمونه. Do به معنای انجام دادنه. حالا یه دونه rest هم اینجا اومده به معنای بقیه و باقی مانده. فراموش نکنی انجام بدی بقیه یور هوم ورک هوم ورک میشه تکالیف یور هوم ورک میشه تکالیف تو مای هوم ورک میشه تکالیف من آر هوم ورک میشه تکالیف ما میگه فراموش نکنی تق... باقی مانده تکالیفت رو انجام بدی چش یادم نمیره خب آی واچ دی رست اف دی مووی آی واچ دی رست اف دی مووی بچه‌ها من یه نکته رو بگم شما برای اینکه تلفظتون اوکی بشه حتما به تلفظ دانیال که در انتهای هر جلسه گفته میشه به اون توجه کنید و تلفظ اصلی صدای دانیال هستش به چه معنی میشه حالا میگه من تماشا کردم درست آف باقی مانده فیلم رو خیلی راحت من بقیه فیلم رو تماشا کردم I watched the rest of the movie بریم سراغ مثال بعدی 
he didn't read the rest of the book he didn't read the rest of the book او بچه ها read میشه خواندن خب یه didn't اومده دید هر جای جمله رو دیدین بدون که جمله در تو با گذشته یک اتفاقی افتاده بود حالا ما یاد گرفتیم اگر به فعلمون ایدی چسبیده بود جمله من گذشته است اگر دید رو دیدیم جمله ما گذشته است همین خیلی راحت او خواند یه didn't اومده یعنی did not در اصل منفی شده جمله ما او نخواند باقی مانده کتاب رو خیلی راحت او بقیه کتاب رو نخون به این جمله بعدی Let's buy something with the rest of the money with the rest of the money بچه این let'sی که اینجا اومده به معنای بیا هستش مثلا let's go بیا بریم Let's buy something میگه چی buy به معنای خریدنه ما buy buy کردیم و رفتیم خرید بقیه هم پیچوندیم something هم بچه به معنای چیزی هستش something به معنای چیزیه بیا بخریم چیزی وید میشه با وید میشه با the rest of money با باقی مانده پولمون چقدر راحت بچه ها let's buy something with the rest of the money بیا با بقیه پولمون یک چیزی بخریم بیا با ما بقیه پولمون یک چیزی بخریم let's buy something with the rest of the money خب بریم مثال بعدی he's not like the rest of his friends خب بچه فرنس که معلومه میشه دوست ولی یه اس اومده یعنی جمع دوستان خب دوستان او بچه اگر میگفت my friends میشه دوستان من your friend میشه دوستان تو یا دوستان شما our friend میشه دوستان ما حالا یه دونه هیز اومده his friends میشه دوستان او که حالا همه اینا رو با هم دیگه بعدن یاد میگیری فقط نگاه کنید بذارید ذهن شما به اینا کم کم آشنا بشه که توی یک جلسه تک تک اینا به شما گفته میشه his friend میشه دوستان او the rest of میشه باقی مانده یعنی باقی مانده دوستان او خب حالا بیام از اولش معنی کنیم he is not like he is not like او نیستش یه نات اومده دیگه شبیه بچه لایک هم به معنای دوست داشتنه هم به معنای شبیه بودنه او شبیه بقیه دوست داشتنی میگم آقا اون اصلا شبیه بقیه دوست داشتنی اینطوری نیست اصلا راجب اونطوری فکر نکن He's not like the rest of his friends بریم مثال بعدی Please stay لطفا بمون گفتیم stay به معنای ماندنه زمانی که به تنهایی توی جمله میاد stay به معنای ماندنه این هم میشه داخله لطفا بمون داخله خب این تا اینجا Your sister میشه خواهر تو دیگه خواهر یعنی خواهر خودت من دارم مثلا به یه نفر میگم میگم لطفا بمون کجا حالا بمون اگر یادتون باشه ما تو جلسه قبل گفتیم این اس اس مالکیته هر چیزی که این ور اس بیاد متعلق به این ور اس یعنی این روم مربوط به یک خواهریه حالا خواهر کی خواهر تو Your sister's room لطفا بمون تو اتاق خواهرت خیلی راحت بچه ها ببینین لطفا تو اتاق خواهرت بمون پلیز استی این یور سیسترز روم بریم مثال بعدی آی ویل استی هوم آی ویل استی هوم بچه ها هر جا کلمه ویل رو دیدین بدونید جمله شما در با آینده داره صحبت میشه همه این گرامل ها رو با هم دیگه یاد میگیریم فقط ما داریم اشاره میکنیم گفتیم ایدی برای گذشته است زمانی که به فعل ما بچسبه دید برای گذشته است اگه توی جمله ما بیاد و حالا ویل رو ما دیدیم مربوط میشه جمله ما به آینده یعنی قرار اتفاقی توی آینده بمونه بیفته و اینجا چی میگه میگه من استی میشد ماندن دیگه خواهم ماند هوم من در خانه خواهم ماند چقدر راحت بچه آی ویل استی هوم I will stay home من در خانه خواهم ماند بریم مثال بعدی Please stay for dinner لطفا بمون فور میشه برای شام چقدر راحت لطفا برای شام بمون بریم مثال بعدی We will stay in a hotel We will stay in a hotel ما وی میشه ما خواهیم ماند ما خواهیم ماند این میشه داخل این تو بچه این تو میشه داخله A hotel حالا معنی چی میشه؟ ما در یک هتل اقامت خواهیم داشت. حالا این یک هتلش کجاست؟ ای هتله که همه این گرامر رو یاد میگیرین. بچه ها استی به معنای ماندن اقامت رو اینجا داره قشنگ نشون میده. وی ویل استی این هتل. خب بریم مثال بعدی. They stayed together for five years. They stayed 
together for five years بیایم حالا با هم دیگه معنی کنیم they stayed بچا ایدی داره متوجه میشیم که جمله ما در با گذشته است بنو که اصلا بخوایم معنی کنیم بچا میگه چی میگه آنها ماندن together together میشه با هم together میشه با هم for برای five میشه 5 years هم میشه سال آنها برای 5 سال در کنار هم یا با هم دیگر ماندن چقدر راحت یه ایدی امروز زیاد گرفتیم که جمله ما رو گذشته میکنه آنها برای 5 سال با هم ماندن جمله ما مربوط گذشته است دیگه she stayed in germany for 2 years she stayed in germany for 2 years او شی برای خانوما به کار میره دیگه استید او مان این داخل آلمان برای دو سال چقدر راحت دیگه میشه معنی کرد او دو سال در آلمان مان بریم جمله بعدی put the bags on the table حالا معنی چی میشه میگه put بذار یا قرار بده bags بچه bags هم به معنای کیفه کیف و هم به معنای کیسه هستش از این کیسه های پلاستیکی on the table on the table روی میز on the table میشه روی میز خب خیلی راحت کیسه ها رو بگذار روی میز بریم مثال بعدی he put his hand he put his hand on my shoulder بچا شولدر به معنای شونه هستش کتف هستش شونه و خدمتتون بگم که میتونید تو ذهنتون داشته باشین شولدر شولدر میشه شونه من شونه هام نمیدونم چرا چند وقت شل شده همچی داره آویزون شده شولدر شونه میشه شولدر شونه میشه شولدر هی پود هیز هند او گذاشت هیز هند بچه ها گفتم مای هند میشه دست من یور هند میشه دست تو هیز هند میشه دست او او گذاشت دستشو آن مای شولدر آن مای شولدر روی شونه های من چقدر راحت او دستشو روی شونه هم گذاشت مثال بعدی ساراز مادر مادر سارا اینو تو جلسیش با هم کار کردیم put the books گذاشت کتاب ها رو on the, on the bed on the bed روی تخت چقدر راحت مادر سارا کتاب ها رو روی تخت گذاشت بچه صفحات مشکی رو به هیچ عنوان تمرین خاصی انجام ندید فقط نگاه کنید من انقدر این کلمات رو برای شما توی طول دوره تکرار می کنم که به راحتی این گرامر و قواعده رو یاد می گید. شما فقط کافیه که بیاید توی دارک با توجه به صدای دانیال و لحجه دانیال این جملات رو توی دایرک برای من ارسال کنید اصلا خجالت نکشید و یک کار بسیار راحتیه درس آف یو استی پود درس آف یو استی پود درس آف یو استی پود بریم حالا با صدای دانیال این دیالوگ رو هم گوش کنیم The rest of you stay put The rest of you stay put The rest of you stay put Wash the rest of the dishes please Wash the rest of the dishes please wash the rest of the dishes please don't forget to do the rest of your homework don't forget to do the rest of your homework don't forget to do the rest of your homework I watched the rest of the movie I watched the rest of the movie I watched the rest of the movie he didn't read the rest of the book. He didn't read the rest of the book. He didn't read the rest of the book. Let's buy something with the rest of the money. Let's buy something with the rest of the money. Let's buy something with the rest of the money. He is not like the rest of his friends. He is not like the rest of his friends. He's not like the rest of his friends. Please stay in your sister's room. Please stay in your sister's room. Please stay in your sister's room. I will stay home. I will stay home. I will stay home. Please stay for dinner. Please stay for dinner. Please stay for dinner. We will stay in a hotel. We will stay in a hotel. We will stay in a hotel. They stayed together for five years. 
They stayed together for five years. They stayed together for five years. They stayed together for five years. She stayed in Germany for two years. She stayed in Germany for two years. She stayed in Germany for two years. Put the bags on the table. Put the bags on the table. Put the bags on the table. He put his hand on my shoulder. He put his hand on my shoulder. He put his hand on my shoulder. Sarah's mother put the books on the bed. Sarah's mother put the books on the bed. Sarah's mother put the books on the bed. ممنونم که این جلسه هم همراه ما بودید. تمرین‌هاتون حتما انجام بدین. اگر به تازگی به جمع ما اومدین از جلسه یک استارت بزنید و مطمئنم که همه شما میتونید به راحتی به زبان انگلیسی صحبت کنید. خدا نگهدار.